എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്ന് ചെറിയൊരു കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് ആണ് നമ്മൾ നൈറ്റ് ഇന്ന് പൊറോട്ടയും അതുപോലെ കേരള സ്റ്റൈൽ ബീഫ് റോസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈറ്റം കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വഴിയെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള മാവ് കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടു മണിയായപ്പോ കുഴച്ചു വെച്ചതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിൽ ഐപാറ്റിൽ കൊടുക്കാം ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് അപ്പൊ ഒന്നും കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കുഴച്ചു വെച്ചു പിന്നെ ബീഫ് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആണ് അത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോ പറയാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരാളത് മുളക് പൊടിയാണ് ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും ഈ ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റിന് അപ്പൊ എരിവ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു രണ്ട് രണ്ടേകാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇടാം നെക്സ്റ്റ് അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അതും ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ടേകാൽ ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ഞാനിത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ പകുതി കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മള് തൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ആ മസാല നന്നായിട്ട് ബീഫിലേക്കൊക്കെ പിടിക്കണം ഇതൊരു അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോ സമയം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഉള്ളി അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചു കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ ബീഫ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഉള്ളി പച്ചമുളക് അതൊക്കെ അരിയാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെറിയ വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞി സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിയണം അത്യാവശ്യം കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം അരിയാൻ ഉള്ളി കൂടുതലായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയൊരു മധുരം വരും നീളത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചെറിയുള്ളി നമ്മൾ അരിയണത് ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലാണ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നില്ല ഒരു ഒരു ഉള്ളിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് ആക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പൊറോട്ട റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒരു രണ്ട് മണി മുതൽ ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ തുണി മുകളിലിട്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ പൊറോട്ടയുടെ മാവ് ഇനി അടില്ലേ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ താന്ന് പോകുന്നത് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് കോഴിമുട്ട അതുപോലെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മാവാണ് ഇങ്ങനെ ചെ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ ഒരു മാവ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോ ഉരുളയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു മാവ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈൽസിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ
ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നോട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ നേരത്ത് ഈ ടൈലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മുറിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഒരു പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ വളച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ മുകളില് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് അങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബോൾസിന് ഒരു നഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിപ്പോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് വേവിക്കാം കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ വേവിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബീഫ് മസാല പൊട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബീഫ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ബീഫ് ഇപ്പൊ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറിയ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും എന്നാലും അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് മൂടി വെച്ചു ഇനി നമുക്കിത് കത്തിക്കാം കത്തിച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ തരണം എങ്ങനെയാണ് ബീഫിൻ്റെ വേവ് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇപ്പം എന്തായാലും ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ വരട്ടെ അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബീഫ് വേവ് എന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പൊറോട്ട റെഡിയാക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇനി അത് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ല കത്തി കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തണം അതിന് മുന്നൊരു കാര്യം നമ്മളെ ഈ ടൈപ്സിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും എത്ര വലുപ്പത്തിലാണോ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുക ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ ഓരോ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടി കുറച്ച് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടി കുറച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല തിന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം കട്ടി അധികം ഇല്ലാതെ നല്ല തിന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു തട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഈ തട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ തട്ടത്തിൽ നിന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു 
സംഭവം ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് വെക്കേണ്ടത് അടിയിലേക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ണല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചുരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട് പൊറോട്ട റെഡിയാക്കാം ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടോ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഇതേപോലെ കുറച്ച് മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് മടക്കാൻ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടൊന്ന് കുറച്ച് സമയം കൂടി മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ പെരുഞ്ചീരകം ഒക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് അതുപോലെ വലിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി കിട്ടണം ചെറുതായിട്ട് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതുണ്ട് നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോഴും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിലും ചേർക്കാം കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണൊക്കെ മാറണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു കൈ ഒരു പിടി കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു തക്കാളിയാണ് അത് നീളത്തിൽ മുറിച്ചതാണ് കേട്ടോ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ തക്കാളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു തക്കാളി മതി ഇനി ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരണം ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് ചുരുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് പൊടികളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മതി അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി കുറച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ അതിലിടാത്തൊരു സാധനമാണ് ഗരം മസാല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ആ പൊടികളുടെ പച്ചമണൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മൂത്തൊരു മണം വരും അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസ നമ്മൾ ചേർത്ത പൊടികളുടെ പച്ചമണൊക്കെ മാറി ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബീഫ് വെള്ള ആ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കണം ഇതിലത്തെ ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ആ മസാലയൊക്കെ ആ ബീഫിൽ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആ ബീഫ് ഫ്രൈൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഉണ്ടോ നോക്കിയതിന് ശേഷം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ലോ 
ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ട പരത്തിയിട്ട് അത് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമായി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് പരത്തി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പരത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പരത്താം നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പാണോ വേണ്ടത് വെച്ച് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടാക്കി പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം കട്ടി കുറയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എത്ര കട്ടി എത്ര വട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തകിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഇനി നമ്മുടെ പൊറോട്ട അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വെച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അത് ചുറ്റെടുക്കാം കഴിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊറോട്ട കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മെല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകമാണ് വേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ പൊറോട്ടയും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് റെഡിക്കണ പരിപാടി ഉണ്ട് അത് കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് നല്ല പച്ച കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അവിടെ ഇളക്കാം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി നല്ല റെഡ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്ന് നല്ലൊരു മണവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇനി നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് പൊറോട്ടയും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം അത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ പൊറോട്ടയും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളത് അടിച്ച് ശരിയാക്കാൻ പോവാൻ കേട്ടോ പൊറോട്ടല്ലേ നമ്മുടെ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ലെയർ ലെയർ ആണ് ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പൊ ബരുവാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടി ബീഫ് ഫ്രൈയും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ കേട്ടോ ബീഫ് ഫ്രൈക്കിനെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി അങ്ങനെ കഴിക്കാം അതെ ഉപ്പും എരുവും എല്ലാം കറക്റ്റ് അപ്പൊ നന്ദി കഴിച്ചോ ഓക്കെ ബൈ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കമൻസും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ